class so here we are for a moral science uh, class so today uh, i had ended up uh, the first chapter i had not taken up the whole of it so i'll be continuing the first chapter today okay so let's begin with the chapter the cat loved to play with the horses bushy tail and silky mane well uh, what i had done in the first chapter in the previous class i told you about uh, the king and the queen and the prince and princess they had their pets and um, uh, when they went to the gurukul the prince and princess when they had gone to the gurukul the cat was feeling lonely and so one day just uh, walking towards uh, the lonely places she got into a cantonment area where there was a stable and she got into the stable and she uh, got into friendship with a horse with a brown looking horse so they had a good bonding with each other and they uh, continued their friendship so here we are so the cat loved to play with the horses bushy tail and silky mane in the evening she would try to gallop like him but the horse always proved to be faster than her one evening the cat saw the horse's jockey soldier beat him mercilessly she immediately pounced on the soldier and scratched his face the soldier wanted the horse to learn jumping out of a fiery ring he intended to earn praise from the king by making the horse perform unusual tricks although the horse had acted bravely in the two wars the kick seemed too tough for him so yahan kya dekhte hain hum cat aur jo tha wo horse ke jo tail hai wo to bahut bushy hota hai hairy hota hai aur uska jo mane tha matlab peet ke jo baal the uske sath wo khelti rehti thi aur sham ke waqt wo kya karti thi wo horse ke sath gallop karne ki koshish karti thi uska karti thi matlab choti si billi वो क्या उसके साथ जा पाई कॉम्पिटिशन में उसके साथ आगे दौड़ पाई तो वो नहीं दौड़ पाती थी और हमेशा जो था हॉर्स ही उससे तेज दौड़ता था तो एक शाम को क्या हुआ कैट ने देखा कि हॉर्स का जो जॉकी है जॉकी सोल्जर है मतलब जो ट्रेन कर ट्रेन ट्रेनिंग करते हैं तो वो क्या कर रहा था वो उसे बहुत पीट रहा था हॉर्स को बहुत पीट रहा था क्यों पीट रहा था तो जब कैट ने ये देखा तो वो छट से क्या की वो सोल्जर के मुंह को नोचने लगी नोच दी उसके मुंह को तो सोल्जर जो था वो क्या करने की कोशिश कर रहा था वो ये कोशिश कर रहा था वो अपने हॉर्स को एक आग के गोले के अंदर से उसे कूदने की ट्रेनिंग दे रहा था क्यों ट्रेनिंग दे रहा था क्योंकि वो उसे राजा को दिखाना चाहता था कि मेरा हॉर्स जो देखो कितने सारे बढ़िया बढ़िया एकदम खतरनाक ट्रिक्स उसे आता है जो मैंने सिखाया है ठीक है तो ये अनयूजल ट्रिक था तो ये हॉर्स के लिए बहुत ही कठिनाई थी वो नहीं कर पा रहा था इसलिए वो उसे पीट रहा था मगर ये हॉर्स जो था वो बहुत सारे जो युद्ध हुए थे उसमें बहुत सारे उसने बहुत टफ बहुत सारे मुश्किल युद्धों को उसने जीता था सोल्जर के साथ सो आई डू नॉट सी एनी ब्रेवरी इन द सेक्ट आई एम नाइट सेविंग एनी वन नॉट अटैकिंग द एनिमी हॉस एक्सप्रेस्ड हिस्स कन्फ्यूजन इन सॉर ऑफ ट्यून तो कैट को उसने क्या को कहा हॉस ने उसे कहा कि मुझे तो इसमें कोई ब्रेव नहीं दिख रहा है कुछ एकदम अच्छा सा कुछ करने का कोई एक्ट तो मुझे इसमें नहीं दिख रहा है तो मैं तो ना तो मैं किसी को बचा रहा हूँ और ना ही मैं किसी अनिमी को अटैक कर रहा हूँ ठीक है तो ये हॉस जो था वो बहुत ही मतलब कन्फ्यूज था कि ये मुझे क्यों सिखाने की कोशिश कर रहा है क्या होगा इससे ये उसने बहुत दया दया वाली क्यों से उसने कैट को ये कहा तो दिस एक्ट इज मेन फॉर एंटरटेनमेंट द रीजन द कैट तो मगर कैट तो समझ गई थी क्यों वो सिखा रहा सिखाने की कोशिश कर रहा था उसने कहा कि ये इसे मतलब मज़े लेने के लिए वो तुम्हें ये सिखाना चाहता है कि सब तुम्हारी ये एक्ट को देखे वो देख के वो मज़ा पाए तो बट हु विल बी अम्यूज फ्राम सच डेंजरस एक्ट्स वॉट इफ आई हर्ट इन द प्रोसेस आज द हॉर्स मगर हॉर्स ने तो फिर पूछा कि ये जो था खतरनाक ट्रिक से किसको मज़ा मिलने वाला है और अगर इस ये करते करते अगर मुझे कोई चोट वोट लग गई तो ऐसे हॉर्स ने कैट से पूछा तो यू आर राइट बट ए सोल्जर लुक्स मर्सलेस द कैट वॉज वरीड फॉर हर फ्रेंड तो कैट ने कहा हाँ तुम तो सही बोल रहे हो और सोल्जर जो था वो तो बिल्कुल ही एकदम मतलब उसमें तो कोई ह्यूमैनिज्म नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं तो 
ये कैट भी बहुत चिंता व्यक्त करने लगी तो आई मिस माई प्रीवियस जॉब ही वॉज अ ब्रेव एंड जॉली सोल्जर तो ये मतलब सोचते सोचते उसने कहा जो मेरा इससे पहले जो मेरा जॉकी था मेरा ट्रेनर था वो बहुत अच्छा था मैं उसे बहुत याद करता हूँ और वो बहुत ब्रेव भी था सो दिस वन इज क्रूअल एंड मूडी और ये वाला जो है वो बहुत ही क्रूअल है और मूडी है मतलब जो भी उसे करवाना है उसे बस करवाते ही रहना है ठीक है सो द नेक्स्ट डे द जॉकी सोल्जर डिसाइडेड टू ब्रेक द फ्रेंडशिप एंड सोल्ड द कैट टू योर फार्मर ही डि नॉट नो दैट द कैट वॉज अ रॉयल कैट belong to the prince the horse missed his friend and did not know anything concerning how whereabouts he waited for several days for her to return but to no avail in his sorrow he stopped eating and became thin and frail he stopped galloping in the evenings his jockey trainer was shocked to see his trick boomerang so kya hua agle din jockey soldier ne kaha ki jaise bhi ho mujhe ye horse aur cat ka jo dosti hai ye to mujhe todna hai तो उसने क्या किया उसने कैट को एक फार्मर के पास उसने बेच दिया किसान के पास बेच दिया तो उसे ये नहीं पता था कि ये जो कैट है ये तो प्रिंस के प्रिंस का कैट है ये तो रॉयल किंग रॉयल पैलेस का कैट है तो उसे पता नहीं था और हॉर्स जो था अपना दोस्त जब वो वहाँ से चला गया तो वो उसे बहुत मिस करने लगा और बहुत चिंतित हो गया कि वो कहाँ गया है कहाँ गया है तो ऐसे तो वो बहुत दिनों तक वो उसे मिस करता रहा उसे उसके इंतज़ार में रहा मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ वो तो वापस नहीं आई तो बहुत उसे बहुत दुख हो रहा था और इस दुख दुख दुखी में उसने क्या किया उसने खाना पीना भी बंद कर दिया और इससे वो बहुत ही पतला होने लगा बहुत पतला हो गया और वो शाम को जो गैलपिंग करता था, था जाके थोड़ा बहुत कसरत करता था दौड़ता वगैरह था वो भी उसने बंद कर दिया तो उसका जो जॉकी ट्रेनर था वो तो बहुत ही शॉक्ड हो गया कि ये कैसा हुआ अरे ये जो मेरा जो ट्रिक था मेरे ऊपर ही भारी पड़ गया ऐसे उसको लगने लगा द न्यूज ऑफ द हॉर्सेस डिजेनरेटिंग कंडीशन रीच द किंग्स इयर्स द रॉयल वेटेरिनेरियन वॉज कॉल्ड द डॉक्टर फ्रॉम नो ट्रेसेस ऑफ एनी डिजीज इन द हॉर्स ही इंक्वायर फ्राम अदर जॉकी सोल्जर्स एंड गॉट टू नो अबाउट द मिसिंग रॉयल कैट द वेटेरियन then informed the king and asked him to find the cat to ye jo tha iska jo itni matlab tabiyat uska jo kharab hone laga tha to ye jo charo taraf ye phail gaya ye horse ke aur ye phailte phailte raja ke kaano tak bhi pahunch gaya to uske jo royal palace ka jo chikitsak tha pashu ka jo chikitsak tha to wo use bulaya gaya doctor ne horse ki horse ka horse ko check up kiya और उसने देखा और उसने ये भी पता किया दूसरे जॉकी सोल्जर से कि क्या ये हॉर्स किसी को मिस कर रहा है और किसी के लिए वो दुख व्यक्त कर रहा है जिसके वजह से वो खाना पी नहीं रहा है ऐसे तो उसे कोई बीमारी तो है नहीं तो फिर उन्होंने कहा उन सब ने कहा कि हाँ उसका एक कैट हुआ करता था जिसके के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी मगर आज वो कैट को दिख नहीं रहा है ये शायद यही वजह होगी तो जल्द ही कैट के खोज में फिर राजा ने ऐलान कर दिया कि कैट को खोज के लाया लाया जाए सो अब पिजन हर्ट इज सेंट फ्यू टू द फार्मर्स हार्ट हार्ट वेर द कैट वॉज सोल्ड द बर्ड इन फॉर्म द कैट हाउ अ फ्रेंड वॉज क्योलिंग फेलिंग इन इज हेल्थ द कैट वॉन्टेड टू रिटर्न बट इज नॉट रिमेंबर द वे टू द फोर्ट द पिजन फ्लू लो एंड शोड हर वे बैक टू द स्टेबल्स इन द फोर्ट इट वॉज नाइट वेन द कैट स्टेप इन साइड हर फ्रेंड स्टेबल द हॉर्स वॉज Related to see his long-lost friend, after a long time, one could see some signs of life in him. The jockey soldier noticed the reunion of the unlikely friend and was sorry for his actions and resolved to never keep friends apart. So, a kabutar ne ke kano ta ki ham pahunch gaya. So, to usse pata tha ki wo cat to kuch kisan ke hut mein reh raha tha. So, wo wahan tak wo अप्लाई करते करते गया और फिर उसने कैट को इन्फॉर्म किया कि ये जो है तुम्हारा जो फ्रेंड है हॉर्स उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है तुम्हारे वजह से तो कैट जो था वो वापस आना चाहता था मगर उसे तो फोर्ट का जो था रास्ता उसे पसा पता नहीं था तो पिजन ने क्या किया पिजन को तो पता था इसलिए पिजन बहुत ही नीचे तक उड़ती उड़ती उसे रास्ता उसे पहचान के ले 
लेकिन लेते हुए चली गई और स्टेबल्स में वो लोग पहुँच गए तो रात का वक्त था जब कैट जो था अपने फ्रेंड के स्टेबल में पहुँच गया और उसे देख कर उसे भूले बिसरे अपने दोस्त को देख कर हॉर्स को बहुत ही खुश हुआ और बहुत दिनों बाद दोनों ने एक दूसरे से वो मिले थे और धीरे धीरे देखा गया कि हॉर्स का जो था उसकी जो तबीयत खराब हो रही थी वो फिर से सही होने लगी और उसमें एकदम जैसे जान आ गई थी तो चौकी सोल्जर ने जब ये देखा तो दोनों के दोस्त मिलन जो था अनलाइकली फ्रेंड्स कहाँ हॉर्स और कहाँ कैट कैसे कैसी दोस्ती तो उसे बहुत अपने किए पे शर्माई और उसे बहुत खराब लगा और तब उसने जो था उसने ये कहा ये किया कि उसने सोचा कि अब मैं उनकी दोस्ती कब तो ये था स्टूडेंट्स तो दिस इज़ द फ्रेंडशिप एंड वॉट यू नो वी शुड नो दैट फ्रेंडशिप एंड नॉट एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन फ्रेंड्स तो जो दोस्ती है कभी भी उस दोस्ती को हमें खराब करने की हमें ज़रूरत नहीं है तो ऑल दो फ्रेंडशिप कैन लास्ट ए लाइफ टाइम येट वी समटाइम्स लूज गुड फ्रेंड्स फ्रेंड्स कैन बी टोन अ पार्ट ड्यू टू डिस एग्रीमेंट मिस अंडरस्टैंडिंग टाइम एंड डिस्टेंस तो ये इम्पॉर्टेंट है कि नेगेटिव फीलिंग्स को हम अलग थलग रखें और हम जो है अपनी फ्रेंडशिप को तोड़ने ना दें फ्रेंड्स आर द ईजिएस्ट टू मेक एज वेल एज टू फ्रेंड्स जितना जल्दी बनता है बनते हैं फ्रेंडशिप उतनी जल्दी तोड़े दिए जाते हैं तो स्टूडेंट्स सो द क्वेश्चन आंसर्स आई बी गिविंग यू इन राइटिंग एंड सी दैट यू परचेज अ नोट बुक फॉर मोरल साइंस एंड यू कॉपी ऑन द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोट बुक सो दिस इज ऑल फ्रॉम मी फॉर टूडे गुड बाय